എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിവ്യാസ് വ്ലോഗിൽ ദിവ്യ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം അന്ന് ദിവ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാരെങ്കിലും ചലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതേ സെയിം ചലഞ്ച് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഞാനൊരു പാവ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലെ സിനി ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സിനി അതെനിക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനും നോക്കിയപ്പം ശരിയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബുക്കിൽ ദിവ്യ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിന് ആൻസറും പറയാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ദിവ്യ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹു മേക്സ് യു ആംഗ്രി എന്നാണ് ഇഷ്ടമില്ല അത് എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് തീരെ കുറവായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യപ്പെടാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിവതും ഒഴിവാക്കി പോകും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് പിന്നെ കുറ്റബോധമാണ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് കുറ്റബോധമാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി പോകാറുണ്ട് ദേഷ്യം വരും ഡു ബിലീവ് ഇൻ ഗോസ്റ്റ് തീർച്ചയായും എനിക്ക് പ്രയത്നം ഭയങ്കര പേടിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നാട്ടിൽ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കുറച്ച് രാത്രിയൊക്കെയായ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഇരുട്ടത്തിലോട്ട് ഇരുട്ടത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം വാഴയുടെ കയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് അനങ്ങത്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം പ്രേതം പിടിക്കാൻ വരുക എന്നുള്ള വിചാരമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ പ്രേത സിനിമ കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് ദൈവം ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പ്രേതമാണ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ആ ശക്തി എനിക്ക് പേടിയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡു യു റീഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു റീഡ് ഡു യു റീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മലയാളം പുസ്തകങ്ങളൊന്നും കിട്ടാറില്ല പിന്നെ നാട്ടിൽ ലീവിന് ചെല്ലുന്ന ടൈമിലൊന്നും വായിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഡു യു തിങ്ക് മേക്സ് ദ ബെസ്റ്റ് കോഫി ഓർ ടീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ട് പേരുടെ പേര് പറയേണ്ടി വരും ഒന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ അമ്മയും അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാകുന്ന ചായയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടു തരുവാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്വാദ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വിൽ യു വോട്ട് ഫോർ ദ ഇലക്ഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷനൊന്നും ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയൊന്നും എനിക്കെടുത്ത് പറയാനില്ല ആരാണ് നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു സിങ് എ സോങ് നോ ഞാൻ പാട്ട് പാടത്തേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പാടാനാണ് പാട്ട് പാടുന്നവരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പാടണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പാടാൻ സാധിക്കാറില്ല എൻ്റെ ഒരു വക വൃത്തികെട്ട ശബ്ദമാണ് അതെനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിവതും പാട്ട് ഒഴിവാക്കും പിന്നെ ഡു യു ഡ്രൈവ് ഇൻ ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു സൈക്കിള് പോലും ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചീരി വരും ചെറുപ്പത്തിലെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര മോഹവുമായിട്ട് ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പോയി എന്നിട്ട് വീണു വീണ് ഉരുണ്ട് വീണ് കാലും കൈയൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഇനി ഞാൻ ഓടിക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അതോടെ അതവിടെ നിർത്തി പിന്നെ ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് 
ശത്രുക്കളേ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയം അല്ലെ അത് നമുക്ക് എന്തിനോടും തോന്നാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പം അതിലും ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പ്രണയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര സുന്ദരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രണയം എനിക്കിഷ്ടമാണ് പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രണയിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ യു ഡിസ്ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരാളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ആരോടും അങ്ങനെ നില ഒത്തിരി കാലം നിലനിൽക്കുന്ന വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്കില്ല അല്ല ദേഷ്യം വരും അത് പറയും അത് അപ്പം തന്നെ തീരും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല പിന്നെ പതിനൊന്ന് ഹാവ് യു ക്ലൈംബ് ദ ട്രീസ് വിൽ യു ക്ലൈംബ് വൺ നൗ ഞാൻ മരം കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നോ മരത്തിലേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിലെ ടൈമിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള ടൈമിലൊക്കെ വീട്ടിലെ തെങ്ങിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കയറിയിട്ട് കൈ ഒടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മയും വിചാരിച്ചു ഓ കൈയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും ഇവൾ നന്നാകുമെന്ന് ഇപ്പം എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നല്ലൊരു മരം കയറിയായി വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു നല്ലൊരു വലിയ പേരമരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ശീലങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ മുകളിൽ കയറി പോകും നമ്മുടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പേരൊക്കെ പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി എനിക്കായിരുന്നു പൊക്കത്ത് വരെ കയറുമായിരുന്നു പിന്നീട് കാറ്റും മഴയൊക്കെ വന്നൊരു സമയത്ത് അത് മറഞ്ഞു പോയി അതോടെ മരം കയറ്റം നിർത്തി പിന്നെ കയറാനായിട്ട് പറ്റിയ ടൈപ്പ് മരം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം കയറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമായിരുന്നു കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്യാൻ യു ബി വിത്തൗട്ട് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പറ്റത്തേ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജും വരണ്ട ഒന്നും വരണ്ട പക്ഷെ എപ്പോഴും ഫോൺ ഫോൺ എപ്പോഴും കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫോൺ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചുമ്മാ വാട്സപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കും എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാത്ത എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഫോണില്ലാതെ പറ്റത്തേ ഇല്ല ഫോൺ എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു ഗിവൻ ബ്രൈഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് പണിയുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കൈയും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ദിവ്യാസ് ബ്ലോഗിലെ ദിവ്യയുടെ ചാനൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ഭാവ മലയാളി എന്ന ചാനലിലെ സിനി അവളുടെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേരുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസാണ് രണ്ട് ചാനലിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈ ബൈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ ചലഞ്ച് ഞാൻ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ കോണർ മലയാളത്തിലെ ജംഷിക്കും സെക്കൻഡ് ഇൻസ്പയർ ബ്യൂട്ടി മലയാളത്തിലെ മംത ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ ചലഞ്ച് കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണ